mit diesen Klängen aus der allerletzten Klaviersonate vom todkranken, schwer leidenden Franz Schubert begrüßen Jacques Basquier, Franziska Meder und ich euch, liebe Gemeinde zu Hause, liebe Menschen in euren Stuben, ganz herzlich zum Visionssonntag mit dem Leitsatz Offen für alle, solidarisch mit den Leidenden. Um Solidarität, um Mitgefühl, um Compassion, mit Leiden geht es heute. Morgen, Montag, wird Stadtpräsident Alec von Grafenried Bern zur mitführenden Stadt erklären, indem er die Berner Charta für ein gemeinsam getragenes Lebensende unterschreiben wird. Damit wird Bern dem Netzwerk Compassionate Cities, also mitfühlende Städte, beitreten. Eine mitfühlende Stadt ist eine Gemeinschaft, die anerkennt, dass die Fürsorge in Zeiten von Gesundheitskrisen und persönlichen Verlusten nicht nur eine Aufgabe der Gesundheits- und Sozialdienste ist, sondern in der Verantwortung aller liegt. Eine mitfühlende Stadt ist eine Gemeinschaft, die die gegenseitige Fürsorge in den schwierigsten Momenten des Lebens fördert und unterstützt, insbesondere im Zusammenhang mit lebensbedrohlichen oder chronischen Krankheiten, Behinderungen, Demenz und Trauer. Eine mitfühlende Stadt ist eine Gemeinschaft von Menschen jeglicher politischer und religiöser Couleur, die die Bedürfnisse und Probleme leidender Bevölkerungs Bevölkerungsgruppen anerkennt und versucht, die negativen sozialen und psychologischen Auswirkungen von schweren Krankheiten und Trauer zu verringern. Eine mitfühlende Stadt ist eine Gemeinschaft von mitfühlenden Menschen. Eine Gemeinschaft von Menschen, die sich besinnen auf echtes, solidarisches Handeln. Sind wir solche Menschen? Kann es sie geben, diese echte Solidarität? Ist Mitleiden überhaupt möglich? Und trägt nicht jeder sein eigenes Kreuz? Können wir fühlen, was der andere fühlt? Niemand kann wirklich wissen, wie der andere sich fühlt. Die wohlgemeinten Worte, der schützende Arm um die Schulter, die Tränen, die mitgeweint werden, ja, sie zeugen vom Mitgefühl. Doch wer kennt das Leiden des anderen Lebens wirklich? Menschen, die mit lebensbedrohlichen Krankheiten leben, ihre Angehörigen und die Hinterbliebenen, werden oft zu ausgegrenzten sozialen Gruppen. Die Welt dreht sich, die Sonne scheint durch die bunten Herbstblätter, glänzend fließt die Aare dahin. Die Menschen gehen zur Arbeit, kaufen ein, leben ihren Alltag. Aber die Kranken, die Trauenden, die Leidenden, sie gehören nicht dazu. Sie sind zu Fremden geworden. Und eine unüberbrückbare Kluft bildet sich zwischen ihnen und den anderen. Wer weiß, was sie fühlen? Wer weiß, was es wirklich heißt, Verlust zu erleiden, Verlust an Lebenszeit? Wer kennt das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, wenn nicht geholfen werden kann? Scheinbar trostversprechende, fromme Worte entbehren echter Anteilnahme und bewirken keine Linderung. Und doch wollen wir eine Gemeinschaft von mitfühlenden Menschen sein. Können wir das wirklich, jemandes Leid mitleiden? 
Hin- und her geschleudert zwischen Angst und Hoffnung begleite ich sie, die Freundin, bis vor die Glastür. Verabschiede mich, bevor sie in die Röhre geschoben wird. Und ich suche bereits nach einem guten Wort, das ich dann doch nicht finden werde. Ich bin nicht sie, weiß nicht, was sie jetzt denkt, weiß nur, dass die Angst nicht auszuhalten ist. Und trotzdem halten wir sie aus, die Angst. Irgendwie gemeinsam und jede für sich. Und dann die niederschmetternde Diagnose. Lautlos gemeinsames Weinen. Wie will sie die Zeit, die ihr noch bleibt, gestalten? Lässt sie mich auch diese Wegstrecke mit ihr gehen? Kann ich ihr Kreuz mittragen? Diese Metapher nimmt der Evangelist Lukas auf mit einem kurzen Satz, der eine Welt von Mitleiden auftut. Als sie Jesus abführten, nahmen sie einen gewissen Simon aus Kyrene, der gerade vom Feld kam, und legten ihm das Kreuz auf, damit er es trage. Wie lange Simon das Kreuz trägt, wird nicht beschrieben. Vielleicht, vielleicht sogar den ganzen Weg bis Golgotha. Er wird nicht mit Jesus sterben, trägt aber sein Kreuz. Ja, es ist möglich, das Kreuz des Anderen ein Stück mitzutragen, damit die drückende Last verringert wird. Auch Simon weiß nicht, was in Jesus vorgeht, kennt seine Gedanken und Ängste nicht. Simon von Kyrene wird als rein zufälliger Passant in das Drama einbezogen und er trägt die Last des Anderen mit. Ähnlich verhält es sich, wenn Menschen Leid teilen, mit anderen leiden, mitleiden. Echtes Mitleiden fragt nicht, soll ich oder soll ich nicht? Echtes Mitgefühl entsteht nicht aufgrund von Glaubensüberzeugungen oder edlen Zielen. Echtes Mitgefühl zeigt sich im menschlichen Handeln, im Mitgehen, im Dasein. Einfach, weil er nicht anders kann, daran hilft der eine Mensch dem anderen, weil er zufällig vor Ort ist, weil er sich dem nicht entziehen kann, weil er den Appell hört. Was für den einzelnen Menschen gilt, gilt auch für uns als Gesellschaft, als Stadt, als Gemeinde, als Kirche. Leidende Menschen sind häufig gezwungen, einen verborgenen Lebensstil zu leben und sind den Gesundheitsorganisationen überlassen. So können wir uns da raushalten, bleiben Zuschauer, überweisen vielleicht noch eine Spende für die palliative Spitex, lassen aber den leidenden Menschen allein. Und damit zementieren wir die Vorstellung, dass echtes Mitleid gar nicht möglich ist. Das Evangelium von Lukas erklärt das Gegenteil. Das Leid, das Kreuz, wir können es mittragen, bis kurz vor dem Ende. Diese kurz, kurze Szene am Ende des Leidenweges Jesu skizziert zwei Verhaltensweisen. Menschen, die am Wegrand auf Distanz Zuschauer bleiben und Menschen wie Simon, die dem Drama nicht, entgegen, nicht entkommen können, sondern Teil davon werden, indem sie nicht anders können, als das Kreuz mitzutragen und den Leidensweg mitzugehen. Das ist die Aussage dieses einzelnen Satzes im Lukas-Evangelium. 
Die gegenseitige Sorge liegt in der Verantwortung aller. Wie Simon stehen wir vor einer Wahl, die eigentlich keine ist. Entweder Zuschauer bleiben, abschieben an den Staat und seine Gesundheitsinstitutionen oder sich mitnehmen lassen auf dem Weg des leidenden Menschen. Die Charta von Bern will das Bewusstsein für das Alten schärfen und Sterben, Tod, Verlust und die mitfühlenden Anliegen auf Ebene von Politik, Bildung und am Arbeitsplatz ansprechen. Die mitfühlende Gemeinschaft, ja wir, auch wir, gehen in Simons Fußspuren. So möge es sein.